Welcome to another video. Uh, today's topic is e-business. So, we plus work computer application last chapter on IT application. So, we the concept of e-governance. Next topic is e-business. E-business, we will talk government and governance. Le, uh, ICT is the e-governance. So, business is the e information communication technology. E-business is It is the sharing of business information, maintaining business relationship, Conducting business transaction by means of the ICT application. So, our business in the A2Z all the carrying all the, but our other all the, our ICT use the chedu any all the, that is e-business I. Companies, public institution, that is all individuals, it all me, every all of them e-business land ke chedu nanda. E-business helps in effective e-marketing, increasing sales through effective use of e-commerce. So, e-commerce services is e e-marketing. We have to increase sales. We have to business. We have to e-business. That is why communication, travel cost, maintenance cost. That is why we online meeting, shared workspace. We have to So, e-business is e-commerce. So, what is the difference between e-commerce and e-business? So, e-commerce is e money transactions in uh, e-commerce. It is, uh, covers the business transaction that involves exchange of money. Whereas, e-business includes all aspects of running a business like marketing, obtaining raw material or goods, customer education, looking for suppliers, etc. So, e-commerce is the e-business in the e online transaction of money is the e-commerce. Baki Allah, Pinni business in Urbada, branches and Darkim, as other the pump material or raw materials, planning of the marketing, customer right interaction, suppliers interaction, and Urbada carrying all day. Either Lang e business sound. Up e business never in this an extension of e commerce on other e commerce never in the e business in the part on the Barayanaka. So, um so, e-commerce is important in e-business. important in electronic payment system, EPS. We have electronic payment gateway. So, a system of financial exchange between buyer and seller. In an online environment, is called electronic payment system. So, we have Amazon or Flipkart and e-commerce websites. So, we have a product and then we have pay pay. So, if you buy or sell, you can use a financial exchange. That is the environment, the electronic payment. We have payment chain, we Amazon page, we have a secure directory page, electronic payment gateway, payment gateway. We have a financial exchange facility, digital financial instruments, credit card, debit card, electronic check, digital cash, backed by a bank or an intermediary. Uh, bank support in the area, online transactions, and intermediary in the area. Then, we have um, VPI, virtual private address, and that's why we Google Pay, we have use the address, and that's use the area. And then, we have methods. When we move on to electronic business, exchange of money also needs to be electronic. It is both convenient and secure if properly implemented. So, EPS plays an important role in e-business. Okay, e-business is important to have uh, uh, electronic e-commerce. So, e-commerce is an uh, payment that is an environment that is an electronic payment system. So, next is e-banking. E-banking or electronic banking is automated delivery of banking services. A bank is one of the services available. So, e-banking services are banking services alarm. Directly customers in the electronic channel e banking Geographical limitations on the access a bank visit and making financial transactions. We bank in the online portal uh, For example, we have uh, websites and so our websites vary forms apply options and Online, uh, online, all bank in the online version down, plus BI and online SBI. I mean, I have online portal and down, otherwise, financial transactions. 
ഇതെല്ലാം അതിനുള്ള ബന്ധാണ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ട്രാവലിംഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് എ ടി എം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് കോർ ബാങ്കിങ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ട്രഡീഷണൽ ബാങ്കിങ് ഇൻ ടു ഇ ബാങ്കിങ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നോർമൽ ബാങ്കിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇ ബാങ്കിങ്ങിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് പറയാം അതായത് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് എവിടേക്കും പോവേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ നമ്മളുടെ ഓൺ ഒരു സ്പേസിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്താം അതുപോലെ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നടക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെള്ളൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിന് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളയിലുള്ള ആൾക്കാർ കേ തൃശ്ശൂരുള്ള ആൾക്കാർ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ മാക്സിമം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തൃശ്ശൂർ എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ നമ്മൾ ചുറ്റുപാട്ടത്തുള്ളവർക്കാണ് പോകാം മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം വരെ എങ്ങനെങ്ങാനും പോയേക്കാം സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഡൽഹിയിലോ മുംബൈയിലോ എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്റ്റോർ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫിസിക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല എവിടെ ആണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല യു ആർ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർവീസ് കിട്ടുന്നതിന് ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷേ ഇ കൊമേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല എവിടെ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ബിയോണ്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാണ് ഇതാണ് നടക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ബിസിനസ് റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേഷണൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇ കൊമേഴ്സ് മേർച്ചൻ്റിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കും ഇപ്പം നല്ലൊരു വലിയൊരു ഷോപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം എളുപ്പത്തിന് സോ അങ്ങനെയൊരു നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ സോ ഈ ബിസിനസ് റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പോർഷൻ ഓഫ് മണി ദ സേവ്ഡ് ക്യാൻ ബി പാസ് ഓൺ ടു ദ കസ്റ്റമർ എൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകാർക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ ട്രാവൽ ടൈമും കോസ്റ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറെ ദൂരം പോകണം ട്രാവൽ ചെയ്യണം അതെല്ലാം കുറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റോറിലേക്ക് എല്ലാ സ്റ്റോറിനും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് സർവീസ് അപ്പോൾ അത് മേർച്ചൻറ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ഇത്ര ടൈം ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്ന് അതല്ലോ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിക്വസ്റ്റ് കൂടും കസ്റ്റമറിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈഡർ റേഞ്ച് നമുക്ക് പിക്യൂക്കിലി നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരികയാണല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൈഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് ചോയ്സസ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റോഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്
അതുപോലെ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്തുകൊണ്ടും അവരെ വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതെല്ലാം ലോസ്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഡിനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ദെൻ അപ്പാരൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ജ്വല്ലറി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി കണ്ടതിന് ശേഷം ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ഇത് ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻ നമ്മൾ ഫിസിക്കലിൽ വരുന്ന ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ എന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ക്ലോത്തിങ് മേടിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു കോൺഫിഡൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ വരാം ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് കിട്ടണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇ ബിസിനസിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് എഫീഷ്യൻസ് ഷിപ്മെൻറ്റ് സർവീസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായി പാക്കിങ്ങും ബെസ്റ്റ് പാക്കിങ്ങും അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ഷിപ്മെൻറ്റും നെസസറി ആണ് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഐ ആർ സി ടി സി നമ്മളുടെ ട്രെയിൻ റെയിൽവേൻ്റെ ആണ് ദ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ സോ അത് നമ്മളുടെ റിസർവേഷനും ക്യാൻസലേഷനും റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആമസോൺ അറിയാം ഇ ബേ ഇ ബേ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ്സ് ദെൻ എൽ ഐ സി ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ഇന്ത്യ ആണ് എയർ ഇന്ത്യ എയർക്രാഫ്റ്റ് എയർ ഇന്ത്യൻ്റെ ആണ് അത് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കേരള ആർ ടി സി അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സൈറ്റ് ആണ് ബുക്ക് മൈ ഷോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മൂവി ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റ്സ് ആണ് സോ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ ബിസിനസ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ ബാങ്കിങ് അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ദൻ കുറച്ച് സൈറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു കൺസെപ്റ്റ് ക്